Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, salam roti kembali dengan Captain Vincent Raditya. Kembali di segmen edukasi penerbangan. Jadi tidak lupa bagi kalian semua yang penasaran seputar aviasi, kalaupun ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar ataupun mungkin DM ke Instagram saya. Oke, pertanyaan kali ini adalah. Apakah income seorang pilot sesuai dengan ukuran pesawat? Misalnya yang bawa Twin Otter, income-nya seukuran kah dengan yang bawa Airbus A380? Baiklah, untuk pertanyaan tersebut saya akan menjelaskan. Sebenarnya tergantung dari maskapainya, tergantung dari pemberi kerjanya, siapa yang memberikan pekerjaan tersebut. Misalnya ada maskapai A membuka lowongan pekerjaan untuk pilot, dia ada memiliki tiga macam, fleetnya pertama dari propeller, jet, dan helikopter dia memberikan gaji, contoh ya anggap saja untuk propeller 10.000 dolar untuk jet 15.000 dolar dan untuk helikopter 20.000 dolar lalu ada maskapai B maskapai ini hanya ada pesawat jet ini double decker Airbus 380 Boeing 747 bisa saja gajinya dibuat 8.000 dolar untuk kapten lalu ada lagi Misalnya pilot kepresidenan, nah ini kan relatif sekali Bisa saja orang ini merupakan orang kepercayaan yang sudah ikut lama oleh presidennya Dan dia digaji misalnya 50 ribu dolar per bulan Ataupun seorang pilot private jet, misalnya seorang pilot ini merupakan kepercayaan bosnya Bisa saja dia dibayar 200 ribu dolar per bulan Jadi kalian bisa lihat, variabelnya banyak sekali, tergantung dari maskapainya Maskapai A bisa memberikan gaji lebih besar di fleet jetnya Maskapai B di suatu negara bisa saja memberikan gaji jauh lebih besar di fleet propellernya dibanding helikopter ataupun jetnya. Maskapai yang desperate membutuhkan pilot, dia akan memberikan gaji yang lebih besar daripada maskapai-maskapai lainnya. Jika tidak ya otomatis dia tidak akan mendapatkan pilot. Karena jika satu maskapai tidak mau bersaing untuk memberikan gaji yang cukup kepada pilotnya, tentunya dia tidak akan mendapatkan pilot. Karena maskapai ini biasanya sekali pesan 10 pesawat, 20 pesawat, ada juga yang 100 pesawat. Nah, mereka butuh pilot. Ketika mereka butuh pilot, dia harus bersaing memberikan yang terbaik, baik dari fasilitas ataupun gaji. Karena tentunya pilot ini biasanya fasilitasnya cukup baik ya. Karena biasanya seorang pilot mau masuk ke suatu maskapai, bukan hanya salary yang dia lihat, tapi fasilitasnya didapatkan apa aja, asuransinya bagaimana, free tiketnya bagaimana untuk kepentingan keluarganya, dan banyak lagi. Jadi bukan semata-mata hanya uang yang dilihat. Memang in general pesawat jenis jet ini lagi banyak dibutuhkan di dunia. Biasanya gaji pilot jet akan lebih besar daripada pilot-pilot yang menerbangkan turboprop ataupun pesawat yang lebih kecil. Ya, tapi bukan berarti pilot-pilot propeller ataupun pesawat kecil single engine mendapatkan gaji lebih kecil daripada pesawat-pesawat besar lainnya. Bisa jadi dia punya pesawat sendiri, dia charterin sendiri, dia bisa berpenghasilan jauh lebih besar daripada pilot-pilot yang menerbangkan pesawat jet. Berapapun income yang didapatkan para pilot, dia harus berinvestasi. Gak usah jauh-jauh. Investasi emas tuh ternyata bisa di Tokopedia. Kalau kalian penasaran, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan edukasi. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Bye! Tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow at Vincent Raditya.